ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു രേഷ്മാസ് പോക്രീസ് ഗ്രാമർ ലെസൺസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് അഥവാ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ടേ പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണെങ്കിലും വലിയ ക്ലാസ്സായാലും പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണിത് അതുപോലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ഒക്കെ ഇത് ഏറെ ആവശ്യമുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അത് ലൈക്കടിച്ച് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പോരാതെ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കോൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് ഈ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് അഥവാ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഒരാൾ വേറൊരാളോട് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മളത് മൂന്നാമതൊരാളോട് പറയുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയ്ക്കകത്തൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതേസമയം പറയുമ്പോൾ ആ സ്പീക്കറുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് കേൾക്കുന്ന ആളിന് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറേ റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആ സെൻറ്റൻസ് ഏത് തരം സെൻറ്റൻസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ്ഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് മേക്ക് സെൻസ് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസസ് ഒന്ന് അസേർട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസേർട്ടീവ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഐ ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം ഷീ വെൻറ്റ് ടു കൊച്ചിൻ എസ്റ്റർഡേ ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലായിരിക്കും എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഓർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ എസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് വിച്ച് വേൻ വാട്ട് വൈ ഹൂ വേ അതുപോലെ ഹൗ ഹൗ മെനി ഹൗ മച്ച് ഹൗ ഓഫൺ ഇതെല്ലാം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്തത് എസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് എസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഓർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓർ എസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ഇംപറേറ്റീവ്സ് ഇംപറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഒരു കമാൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് സജഷൻസ് അഡ്വൈസ് ഇതെല്ലാം ഇംപറേറ്റീവ്സിൽ വരും get out of the classroom take your medicine please give me some water idella imperatives aanu adutathu exclamatory sentences exclamatory sentences nu parayumbo nammude oru feelings ne kaanikkunnadayirikkum chelappam adu oru interjection la irikkum begin cheyyunnathu interjections nu parnja parts of speech il varunnadana interjection adayidu nammude feelings kaanikkunna word wow oh ouch idakke ഇൻ്റർജക്ഷൻസ് ആണ് ഇനി ഇൻ്റർജക്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെയും പറയാം അതായത് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൗ ബ്രേവ്ലി ഹി ഡിഡ് ഇറ്റ് ഇതൊക്കെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസസ് ആണ് അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഏതാന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം അതായത് അസേർട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീം ഹി ഈസ് പ്ലേയിങ് ദേ ആർ ഡാൻസിങ് വി വിൽ ഗോ ടു ചെന്നൈ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്തത് എസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അതായത് ഹൂ വൻ വാട്ട് വൈ വെയർ അതുപോലെ ഹൗ മെനി ഹൗ മച്ച് ഹൗ ഓഫൺ ഇതൊക്കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്തത് എസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് ഓർ നോ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നുകിൽ എസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എക്സാമ്പിൾ വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം വേ ഡു യു ലീവ് ഹു ഈസ് യുവർ ഫാദർ ഇതെല്ലാം ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെ ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ഡു യു ഹാവ് ഇനി
stop talking get out of the classroom give me some water please take your medicines on time idakke imperatives aanu adutathu exclamatory sentence exclamatory sentence nu parayanu yan paranju adu nammude feelings okke kaanikkanaanu adayathu what a beautiful flower it is or what a beautiful picture it is idakke exclamatory sentences aanu അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നിന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത് ഏത് തരം സെൻറ്റൻസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതുപോലെ ടെൻസിലും കുറേ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുണ്ട് അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്താണ് ഈ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് അല്ലേ അതായത് ഗോ ഗോസ് റൺ റൺസ് പ്ലേ പ്ലേസ് ഈറ്റ് ഈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസിൽ മാറും അതായത് ഗോ ബിക്കംസ് വെൻറ്റ് ഈറ്റ് ബിക്കംസ് ഏറ്റ് റൺ റാൻ പ്ലേ പ്ലേഡ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസിലോട്ട് മാറും ഇനി അടുത്തത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ വന്നാൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസായിട്ട് മാറും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഐ എം ടീച്ചിങ് ഇസ് പ്ലേയിങ് ആർ റണ്ണിങ് അത് എന്തായി മാറും വാസ് ടീച്ചിങ് വർ പ്ലേയിങ് ഓർ വാസ് റണ്ണിങ് അതായത് ആം വന്നാൽ ആ എം ടീച്ചിങ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വാസ് ടീച്ചിങ് ഇസ് റണ്ണിങ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വാസ് റണ്ണിങ് ആർ പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വർ പ്ലേയിങ് അത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇനി പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ വന്നാൽ അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മാറും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ബിക്കംസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എക്സാമ്പിൾ ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഹാവ് ഓർ ഹാസ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഹാവ് ഗോൺ ഹാസ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് had gone or had written അപ്പോൾ present perfect tense ൽ വന്നാൽ അത് past perfect tense ആയിട്ട് മാറും has written it becomes had written have eaten it becomes had eaten ഇനി അടുത്തത് present perfect continuous tense present perfect continuous tense becomes past perfect continuous tense present perfect continuous tense that is have been teaching or has been playing it becomes had been teaching or had been playing up a present perfect continuous tense becomes past perfect continuous tense has been playing or had been so have been teaching it becomes had been playing or had been teaching ini adutathu simple past simple past went ate played looked met idakke simple past aanu simple past becomes past perfect appo present perfect il vannal that also becomes past perfect and simple past also becomes past perfect that is ate it becomes had eaten went had gone appo simple past becomes past perfect ini aduthathu past continuous tense past continuous tense nu parnal was or were plus present participle present participle ennu parnal endana ing form of the verb past participle ennu parnal v3 adayidu v1 v2 v3 go went gone adu past participle appo nammal how has had into deke eppolum past participle venum use cheyan appo past continuous tense ennu parnal was or were plus present participle present participle is ing form of the verb running eating playing teaching these are present participle was teaching allengil were playing idu past continuous tense aanu past continuous tense endaayittu maarum past perfect continuous tense aayittu maarum past perfect continuous tense nerthe parnayirunnu present perfect continuous tense um past perfect continuous tense aayittu maarum adu pole past continuous tense um past perfect continuous tense aayittu maarum appo was playing it becomes had been playing was teaching had been teaching was eating had been eating okay appo uh, simple past endai to marum simple past past perfect ait marum adu pole past continuous tense past perfect continuous tense ait marum adutha 
പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഡ് ഗോൺ അല്ലെ ഹാഡ് ഈറ്റൺ ഹാഡ് റിട്ടേൺ ഇതൊക്കെ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ടെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ടെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസും പാസ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ വന്നാലും അത് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്തായിട്ട് മാറും പാസ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ പക്ഷേ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ വന്നാൽ അത് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഇതാണ് ടെൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇനിയും ഉണ്ട് ഇനി അതായത് വിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് വുഡ് ആയിട്ട് മാറും ഷാൽ ഷുഡ് ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഹാഡ് ടു ആയിട്ട് വരും ഇനി ടുഡേ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ടുഡേ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് ഡേ ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ എസ്റ്റ് ഡേ ആണെങ്കിൽ ദ പ്രീവിയസ് ഡേ ആകും അതുപോലെ ടുമോറോ ആണെങ്കിൽ അത് ദ കമ്മിങ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫോളോയിങ് ഡേ എന്ന് മാറുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ മാറ്റുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ വേർഡ് ഓർഡറിനാണ് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് അല്ലേ അതായത് ഹി സെഡ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ടോൾഡ് ഹി ആസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ് ആണ് അപ്പം ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് പ്രസൻറ്റൻസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ടെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ കുറേ റൂൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് മാറും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകും അങ്ങനെ കുറേ ടെൻസിൽ റൂൾസ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിതെല്ലാം ഓർത്ത് പഠിച്ചൊക്കെ വയ്ക്കും പക്ഷേ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ചിലപ്പം പ്രസൻറ്റൻസിൽ തന്നിരിക്കും ഹി സേസ് അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനേ പാടില്ല അതിലേത് ടെൻസിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് തന്നെ എഴുതുക അപ്പം റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെഡ് ടോൾഡ് ഇതെല്ലാം ആസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് ഓർഡർ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് സെഡ് ആസ്റ്റ് ടോൾ ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പ്ലസ് ദാറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ദാറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പ്ലസ് ദാറ്റ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വേർബ് എന്താണ് ഈ സബ്ജെക്ട് ഹു ഓർ വാട്ട് ഡസ് ദി ആക്ഷൻ അതായത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതാരോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പ്ലസ് ദാറ്റ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വേർബ് ഇതായിരിക്കും ആ വേർഡ് ഓർഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് ആക്കുമ്പോഴുള്ള വേർഡ് ഓർഡറാണിത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പ്ലസ് ദാറ്റ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വേർബ് ഓക്കെ ഞാനൊരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയാം ഓക്കെ ഷി സെഡ് ടു ഹവർ ഫ്രണ്ട് ദിസ് ഇസ് മൈ ന്യൂ ബാഗ് ഓക്കെ ഷി സെഡ് ടു ഹവർ ഫ്രണ്ട് ദിസ് ഇസ് മൈ ന്യൂ ബാഗ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ടാക്കാം ഷി ടോൾ ഹെർ ഫ്രണ്ട് ദാറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ഹർ ന്യൂ ബാഗ് അതായത് ദിസ് ഈസ് മൈ ന്യൂ ബാഗ് അപ്പം ഷി സെറ്റ് ടു ഹർ ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഷി ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് പ്രോ ഏത് പ്രോനൗണാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മൈ ബാഗ് മൈ ബാഗ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അതായത് ഇവിടെ ഷീ ആണ് അല്ലേ ഷി സെറ്റ് ടു ഹർ ഫ്രണ്ട് അപ്പം ഹൗ ബാഗ് അല്ലാതെ ഞാനത് മൈ ബാഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയൊക്കെ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഷി സെറ്റ്
പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ടോം സെറ്റ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ബോട്ട് എ ന്യൂ കാർ ഹി സെറ്റ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ബോട്ട് എ ന്യൂ കാർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഇസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് അത് പാസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറി ഹി സെറ്റ് ടു ഹർ ഫ്രണ്ട് ദാറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ഹർ ന്യൂ ബാഗ് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ ഹി സെറ്റ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ഐ ബോട്ട് എ ന്യൂ കാർ അത് ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അത് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഹി സെറ്റ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ബോട്ട് എ ന്യൂ കാർ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിൽ പ്രസൻറ്റൻസ് തന്നു അതായത് ഇസ് ബിക്കംസ് വാസ് ഇനി അടുത്തത് ബോട്ട് അതായത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അത് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ദ സ്റ്റുഡൻസ് സെഡ് വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് അവർ വർക്ക് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റാം ഹൗ ഫിനിഷ്ഡ് ഹൗ ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏത് ടെൻസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്തായി മാറും പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റും അതുപോലെ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഫിനിഷ് അവർ വർക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ വി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ദ സ്റ്റുഡൻസ് സെഡ് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ദെയർ വർക്ക് അവർ വർക്ക് ബിക്കംസ് ദെയർ വർക്ക് വി ബിക്കംസ് ദേ ദ സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് സെഡ് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ദെയർ വർക്ക് റോഹൻ സെഡ് ഐ ഹാവ് ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഹാഫ് ആൻ അവർ അത് ഏത് ടെൻസ് ആണ് ഹൗ ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്തിലേക്ക് മാറും പാസ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അപ്പം റോഹൻ സെഡ് ഐ ഐ ഹാവ് ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യു ഫോർ ഹാഫ് ആൻ അവർ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റിലോട്ട് മാറ്റാം റോഹൻ സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഓക്കെ അപ്പം ഹൗ ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അത് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പം ഈ റൂൾസ് എല്ലാം അതായത് ടെൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ബിക്കംസ് സിമ്പിൾ പാസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ബിക്കംസ് പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ബിക്കംസ് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ബിക്കംസ് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇനി അടുത്തത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ് ബിക്കംസ് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ദെൻ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ബിക്കംസ് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ദെൻ പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം വിൽ ബിക്കംസ് വുഡ് ഷാൽ ഷൂഡ് ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈറ്റ് ദെൻ മസ്റ്റ് ബിക്കംസ് ഹാഡ് ടു അപ്പം ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റിലോട്ടാക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ വേർഡ് ഓർഡറും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേർഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർഡ് പ്ലസ് ദാറ്റ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വേർഡ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഥവാ അസേർട്ടീവ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇൻറ്റർവോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ആ ബെൽ ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഞാൻ രേഷ്മ അനിൽ താങ്ക് യു